আই হেলথ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি সাগর কনসালটেন্ট অপটোমেট্রিস্ট আপনারা দেখছেন অপটোমেট্রিস্ট আই হেলথ চ্যানেল যেখানে আপনাদের চোখের যত্ন পুরোপুরিভাবে নেওয়া হয়ে থাকে আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের চোখে মাইনাস পাওয়ার অর্থাৎ মায়োপিয়া কি করে সৃষ্টি হয়ে থাকে আর এই মাইনাস পাওয়ার থেকে আমরা আমাদের চোখকে কি করে রক্ষা করব আজকে এই ভিডিওটা সবার জন্যই খুব প্রয়োজনীয় বিশেষ করে যারা মাইনাস পাওয়ারে চশমা ইউজ করেন তাদের জন্য তো অবশ্যই আমার এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার পর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক এই বোর্ডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি চোখে দুটো ডায়গ্রাম এঁকেছি নাম্বার ওয়ান আর হলো নাম্বার টু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি চোখের তিনটে পার্টকে মেনলি বেছে নিয়েছি এই যে প্রথম পার্ট এটা হলো কর্নিয়া এই লাল রঙের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো লেন্স আর এই পার্টটা কালো রঙের লাস্টের পার্টটা এটা হলো রেটিনা আর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডট ডট করে একটা মার্ক করা আছে একে মানে কর্নিয়া থেকে এই রেটিনা পর্যন্ত এই দূরত্বটাকে আমরা বলি অ্যাক্সিয়াল লেন্থ ঠিক আছে আর এই অ্যাক্সিয়াল লেন্থটা একটা নর্মাল চোখের হলো মোটামুটি টোয়েন্টি ফোর মিলিমিটার যে নর্মাল মানুষ চোখ দিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখে কি করে সেটা আমরা এখন দেখে নেব বাইরে থেকে লাইট যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন প্রথমে কি হয় কর্নিয়া এসে প্রতিফলিত হয় ঠিক আছে পড়ার পরে লেন্সে গিয়ে প্রতিফলিত হয় তারপর এখান থেকে হালকা বেন্ড হয়ে আমাদের রেটিনায় গিয়ে প্রতিফলিত হলে তবেই কিন্তু একজন লোক পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় এটা হলো একটা নর্মাল আই নর্মাল আই এখন আমরা চলে যাব নাম্বার টু ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কি হয় যাদের মাইনাস পাওয়ার আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রথমে আলো সেই একইভাবে প্রথমে কি হয় কর্নিয়ায় প্রতিফলিত হয় কর্নিয়ার থেকে লেন্সে গিয়ে যখন আলো প্রতিফলিত হয় আলো প্রতিফলিত হয়ে এখানে হালকা বেন্ড হয়ে কি হয় আলোটা গিয়ে আমাদের এই রেটিনার আগে কিন্তু আলোটা প্রতিফলিত হয় এই রেটিনার আগে আলোটা প্রতিফলিত হওয়ার জন্য আমাদের চোখে মাইনাস পাওয়ারের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই আলোটা রেটিনায় যেহেতু পৌঁছতে পারে না তখনই আমাদের কি হয় দূরে দেখতে কিন্তু অসুবিধা হয় আর এক্ষেত্রে কি হয় এই যে আমি বলেছিলাম যে অ্যাক্সিয়াল লেন্থ অর্থাৎ চোখের যে দৈর্ঘ্য যেটা কর্নিয়া থেকে রেটিনা পর্যন্ত এই দৈর্ঘ্যটা যেটা আমি এখানে বলেছিলাম যে টোয়েন্টি ফোর মিলিমিটার এক্ষেত্রে কি হয় যখন মাইনাস পাওয়ার হলে এই অ্যাক্সিয়াল লেন্থটা বেড়ে যায় অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটা বেড়ে যায় দৈর্ঘ্যটা বেড়ে যাওয়ার জন্য আলোটা রেটিনায় প্রতিফলিত হতে পারে না রেটিনার আগে প্রতিফলিত হয় একটা গাণিতিক হিসাবে দেখা গেছে যে অ্যাক্সিয়াল লেন্থ যদি এক মিলিমিটার করে বাড়ে এক মিলিমিটার করে যদি অ্যাক্সিয়াল লেন্থ বাড়ে তাহলে এক মানুষের চোখে মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো ডায়াপ্টারের পাওয়ার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পাওয়ার সৃষ্টি হয় যদি অ্যাক্সিয়াল লেন্থটা শুধুমাত্র ওয়ান মিলিমিটার যদি বেড়ে যায় তো এটাই কেই আমরা বলি মায়োপিয়া অর্থাৎ মাইনাস পাওয়ার এভাবেই কিন্তু চোখে সৃষ্টি হয়ে থাকে একে আমরা মায়োপিয়া বলি আমরা এখন দেখে নেব যে মাইনাস পাওয়ারকে আমরা কি করে কারেকশান করব এর একমাত্র উপায় হলো চশমা পরা অর্থাৎ যাদের মাইনাস পাওয়ার আছে তাদের মাইনাস পাওয়ারে চশমা পড়তে হবে তার জন্য কি করা হয় চোখের আগে আমাদের মাইনাস পাওয়ারের লেন্স কিন্তু বসিয়ে দেওয়া হয় সেই মাইনাস পাওয়ারের লেন্সটা এরকম হয় আর এই মাইনাস পাওয়ারের এই লেন্সটাকে আমরা বলি কনকেভ লেন্স অর্থাৎ মাইনাস লেন্স এক্ষেত্রে কি হয় আলো প্রথমে আমাদের এই লেন্সে এসে প্রতিফলিত হয় এখান থেকে হালকা প্রতিফলিত হয়ে প্রথমে কর্নিয়ায় প্রতিফলিত হয় তারপর আমাদের লেন্সে গিয়ে প্রতিফলিত হয় তারপর কি হয় আলোটা গিয়ে ডিরেক্ট কর্ন আমাদের রেটিনায় গিয়ে প্রতিফলিত হয় তবেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই আর এভাবেই সাধারণত মায়োপিয়ার ট্রিটমেন্ট হয়ে থাকে অর্থাৎ কারো চোখে ধরুন মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ ডায়াপ্টার পাওয়ার আছে 
তাকে এই মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ ডায়াপ্টারের লেন্স বসিয়েই কিন্তু মাইপিয়ার ট্রিটমেন্ট করা হবে আর এই অ্যাক্সিয়াল লেন্থ যত বেড়ে যাবে তত কিন্তু আমাদের চোখে তত বেশি মাইনাস পাওয়ারের কিন্তু সৃষ্টি হয় আমি আশা করি আজকে আমার এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি যে চোখে কী করে মাইনাস পাওয়ারের সৃষ্টি হয় আর তার ট্রিটমেন্ট কী করে করা হয় আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন তো সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন চোখের যত্ন নেবেন তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে এতক্ষণ সময় দিয়ে ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ